ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது டிஎஸ் எலியட் எழுதின வேஸ்ட்லேண்டுங்கிற போயமில் இருக்க வாட் த தண்டர் சைடுங்கிற ஃபிஃப்த் பார்ட்டை பார்க்க போகிறோம் ரைட்டர் இதில் மூணு தீம்ஸை மென்ஷன் பண்ணி இருப்பார் ஃபஸ்ட் ஒன் த ஜேர்னி ஆஃப் த பிப்ளிக்கல் வேஸ்ட்லேண்ட் எமாஸ் செகண்ட் ஒன் அப்ரோச் டு த சாப்பல் ப்ரலியர்ஸ் தேர்ட் ஒன் ப்ரெசன்ட் ஜிகே ஆஃப் ஈஸ்டர்ன் யூரோப் வாங்க அதை டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் போயமோட ஃபஸ்ட்டு பேசேஜில் ரைட்டர் ஜீசஸ் கிறிஸ்ட் அரஸ்டான சீனை பற்றி சொல்லியிருப்பார் ஜீசஸ் கிறிஸ்டோட எனிமிஸ் கையில் டார்ச் லைட்ஸோட அவரை தேடிக்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்க முகம் எல்லாம் வியர்வையாகவும் கோபத்தில் ரெட்டிஷாகவும் அதாவது சிவந்து போயும் இருக்கும் ஃபைனலாக அவங்க ஜீசஸ் கிறிஸ்ட ஒரு கார்டனில் கைது பண்ணிடுவாங்க அவரை கைது பண்ண உடனே அந்த பகுதி முழுவதும் ஒரு இறப்பு நடந்ததுக்கு ஈக்குவலாக சைலண்ட்டாக அதாவது அமைதியாக இருக்கும் கிறிஸ்டு கைதான உடனே ரோமன் கவர்னர் பிளேட்டோட பிளேஸில் ஒரு மிகப்பெரிய வேதனையோடு இருப்பார் அவரை ரோமன் கவர்னர் கடுமையான முறையில் குறுக்கு விசாரணை பண்ணிக்கிட்டு இருப்பார் லேட்டராக ஜீசஸ் கிறிஸ்ட ஒரு ஸ்டோனி பிரிசனில் அடைச்சி வச்சுடுவாங்க அதோட அந்த பகுதியில் கிறிஸ்ட ரிலீஸ் பண்ணலாம் ஆர் பண்ணாமலும் போகலாங்கிற ரூமர் கிரியேட் ஆகும் ஸோ அங்கே இருக்க மக்கள் எல்லோரும் கோபமாக சப்தம் இடுவாங்க அந்த சப்தம் அங்கே இருக்க பிரிசன் அண்டு பேலஸ் ஃபுல்லாக எதிரொலிக்கும் பட் ஃபைனலாக ஜீசஸ் கிறிஸ்ட சிலுவையில் அரைஞ்சிடுவாங்க அந்த மூமெண்ட் அங்கே தூரத்தில் இருக்க மலை பகுதிகளில் இடி இடிக்க ஆரம்பிக்கும் கிறிஸ்ட சிலுவையில் அரைஞ்சதால் அவர் இறக்கலை அவர் உண்மையாகவே அவருடைய ரிலீஜியன் மூலமாக அவருடைய சீடர்களோட இதயத்தில் உயிர் வாழ்கிறதாகவும் நாம் உடல் மட்டும்தான் அதாவது உடல் அளவில் தான் உயிர் வாழ்கிறோம் பட் ரியலாக இறந்துட்டதாகவும் நாம் எல்லோரும் பொறுமையாக ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியை இழந்துக்கிட்டு இருக்கிறதாகவும் ரைட்டர் சொல்லுவார் செகண்ட் பேசேஜில் ஒரு நைட்டும் அதாவது ஒரு போர் வீரனும் அவனுடைய ஃபாலோவர்ஸும் ஹோலி கிரைல தேடி அதாவது கிறிஸ்டு இறப்பதற்கு முன்னாடி கிரைலுங்கிற கப்பில் தான் அவருடைய லாஸ்ட் சப்பரை சாப்பிட்டு இருப்பார் அந்த கிரைல தான் ஜோசப் ஆஃப் அரிமேத்துங்கிற பர்சனும் கிறிஸ்டோட பிளட்டை ரிசீவ் பண்ணி இருப்பார் ஸோ அதை தேடி சாப்பல் பிரலியஸுங்கிற பிளேஸுக்கு அந்த நைட்டும் அவருடைய ஃபாலோவர்ஸும் போவாங்க அந்த நைட்டும் ஃபாலோவர்ஸும் அங்கே இருக்க மவுண்டைனை ரீச் பண்ணுவாங்க அங்கே கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாமல் வெறும் பாறையாக இருக்கும் அவங்க நடந்து போகிற பாதையோ புதை மணலாக இருக்கிறதால கால்கள் மணலில் சிக்கி நடக்க முடியாமல் நடந்து போவாங்க மவுண்டைன்ஸில் மற்ற சைடு வெறும் பாறைகளாக இருக்கிறதால குடிக்க கூட தண்ணீர் இல்லாமல் ரொம்ப தாகத்தோடு இருப்பாங்க அவங்க எந்த பகுதியிலேயாவது தண்ணீர் கிடைச்சா அவங்களுடைய ட்ராவலை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு குடிச்சிட்டு போகலாம்னாலும் அந்த பாறை பகுதியில் அவங்களுக்கு தண்ணீரே கிடைக்காது அவங்களுடைய ஃபேஸில் வர வியர்வை கூட வெப்பத்தால் ட்ரைட் ஆகிடும் அதாவது காய்ந்து போயிடும் அவங்களுடைய பாதங்களும் மணலில் நல்லா கவர் ஆகி இருக்கும் அந்த மலை பகுதியில் இருக்க குகைகளும் பார்க்க ஏதோ ஒரு பெரிய வாய்ப்பகுதி அழுகிய பற்களோட திறந்து வச்சு இருக்க மாதிரி ரொம்ப பயங்கரமாக இருக்கும் அந்த டெட் மவுண்டைன்ஸில் குடிக்க ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட இல்லாமல் அவங்களுடைய வாய்ப்பகுதி வறண்டு போனதால் எச்சில் கூட துப்ப முடியாமல் இருப்பாங்க அந்த மவுண்டைன்ஸில் மழை பொழியாமல் வெறும் தண்டர் அதாவது இடி மட்டுமே இடிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் அப்போ அங்க அவங்களுடைய கண்களுக்கு ரெட்டிஷான கோஸ்ட்லி ஃபிகர்ஸ் மாய தோற்றமா தெரியும் அந்த மாய தோற்றத்துல அவங்க மட் கிராக்கட் ஹவுசஸ அதாவது மண் சுவர்களால கட்டப்பட்டு இடிந்து போன வீடுகளை பார்ப்பாங்க இந்த காட்சிகளை கோஸ்ட்லி ஃபிகர்ஸ் அவங்களுக்கு காட்டி அவங்கள ஏலனப்படுத்தும் அதாவது அவங்கள மார்க் பண்ணும் அப்போ அவங்களுக்கு வாட்டரோட சவுண்டு கேட்டதால கொஞ்சம் நம்பிக்கையோட இருப்பாங்க அதோட அவங்களுக்கு வறட்சியால் வறண்டு போன மரத்தினுடைய காய்ந்த இலைகளை காற்று கடந்து போகிற சப்தமும் கேட்கும் அதோட அங்கே சில் வண்டினுடைய சப்தமும் காய்ந்து போன பொற்களை காற்று கடந்து போகிற சப்தமும் கேட்கும் பட் அந்த பகுதியில் நீர் இருக்கான்னு பார்க்கும்போது அங்கே ஹெர்மிட்ரஷுங்கிற பாடும் பறவை ட்ரிப் ட்ராப் ட்ரிப் ட்ராப் ட்ராப்புன்னு பாடிக்கிட்டு இருக்கும் ஸோ அதனுடைய சப்தம் தான் தண்ணீர் விழற சப்தம் மாதிரி அவங்களுக்கு கேட்கும் 
பட் அங்க எந்த வாட்டரும் இருக்காது அந்த நைட்டும் அவருடைய ஃபாலோவர்ஸும் கிறிஸ்டோட சீடர்களான மாய தோற்றத்தையும் பார்ப்பாங்க ஒரு சீடரோட உருவம் நைட்டோட கம்பேனியன் பக்கத்தில் நடந்து போகிற மாதிரி தெரியும் அது யாருன்னு கவுண்ட் பண்ணும்போது அங்கே அவரும் அவருடைய கம்பேனியனும் மட்டும்தான் இருப்பாங்க அதாவது அந்த போர் வீரனும் அவனுடைய ஃபாலோவர்ஸும் தான் இருப்பாங்க பட் கொஞ்சம் முன்னாடி அந்த ஒயிட் ரோடில் பார்க்கும்போது இன்னொரு சீடருடைய உருவம் அவருடைய கம்பேனியனுக்கு முன்னாடி நடந்து போகிற மாதிரி தெரியும் பட் இப்போ அவங்க பார்க்குற உருவம் ப்ரவுன் கலர் ட்ரெஸ்ஸில் ஃபுல்லாக போர்த்திக்கிட்டு தலையில் முக்காடு போட்டுக்கிட்டு போகும் அந்த உருவம் தலையை கீழே போட்டுக்கிட்டு போகிறதால அந்த உருவம் ஆனா பெண்ணான்னு தெரியாது ஸோ அந்த போர் வீரன் தன்னுடைய கம்பேனியன் கிட்ட முன்னாடி நடந்து போகிறது யாருன்னு கேட்பான் அப்போ அவங்களுக்கு அங்க வீசுற காற்றுல யாரோ முணுமுணுத்துக்கிட்டே புலம்பர மாதிரியான சப்தம் கேட்கும் அந்த சப்தம் யாரோ ஒரு பெண் தாங்க முடியாத துயரத்தால அழுதுகிட்டு இருக்க மாதிரி கேட்கும் அங்க நிறைய பேர் தலைய கீழ போட்டுக்கிட்டு ஒரு எண்டே இல்லாம அந்த சமவெளியில ஓடிக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போ எர்த்து விரிசல் விட ஆரம்பிச்ச உடனே அந்த க்ரௌட் ஆஃப் பீப்புள் தடுமாறி கீழே விழுவாங்க அந்த மக்கள் கூட்டம் ஸ்ப்ரெட் ஆகி தொடுவானத்தை தொடக்கூடிய அளவுக்கு அதிகமா இருப்பாங்க அப்போ அங்க இருக்க சிட்டியில விரிசல் ஏற்பட்டு அதை தொடர்ந்து அந்த மலைப்பகுதியும் விரிசல் ஏற்பட்டு உடைஞ்சு சிதறி போகும் பட் மறுபடியும் பர்டிகுலர் ஷேப்ல இருந்த மவுண்டைன் ஈவினிங் டைம்ல காற்றோட வெடிச்சு சிதறும் அந்த சிட்டியில இருந்த டவர்ஸ் சர்ச்சஸ் அண்ட் பிக் பில்டிங்ஸ் எல்லாம் இடிஞ்சு விழும் அந்த சிட்டி ஒருவேளை ஜெருசலாமாவும் ஏதன்ஸ் அலெக்சாண்ட்ரியா வியன்னா லண்டன் ஆர் மாடர்ன் வேஸ்ட்லேண்ட்ல இருக்க அன்ரியல் சிட்டிஸாவும் இருக்கலாம் இந்த பேசேஜில் மாடர்ன் வேஸ்ட்லேண்ட்ல இருக்க பீப்புள் நியூரசிஸ் அண்டு ஹிஸ்டீரியா அதாவது நரம்பு கோளாறு மற்றும் வலிப்பு நோய் நாளை கஷ்டப்பட்டாங்கன்னு ரைட்டர் சொல்லுவார் அங்க இருக்க மக்கள் கூட்டத்தில் நல்ல நீளமான கருமையான கூந்தலை உடைய ஒரு பெண் எல்லோருடைய கவனத்தையும் ஈர்ப்பாங்க அதோட அந்த பெண் தன்னுடைய கூந்தலையே ஃபிடுங்கிற இசைக்கருவியோட ஸ்ட்ரிங்ஸை யூஸ் பண்ணி மெல்லிய இசைய உருவாக்குவாங்க அப்போ அந்த ஈவினிங் டைம்ல குழந்தையோட முகத்தையுடைய வௌவால்கள் விசில் சவுண்டை ஏற்படுத்தும் அதோட சிறகடிக்கிற சவுண்டையும் கிரியேட் பண்ணும் தென் அந்த வௌவால்கள் அதனுடைய தலைப்பகுதிய கீழ் நோக்கி பார்த்த மாதிரி ஒரு கருமையான சுவர்ல நகர்ந்து வரும் அங்க இருக்க டவர்ஸ் எல்லாம் தலைகீழ இருக்கும் அங்க சர்ச்ல இருந்து வர பெல் சவுண்ட் பீப்புள் எல்லோரும் சர்ச்சுக்கு போக வேண்டியத ஞாபகப்படுத்தும் பட் அங்க இருக்க யாரும் அதை கண்டுக்க மாட்டாங்க அங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்க பாடலோட சப்தம் எம்டியான கோட்டைகளிலும் எம்டியான கிணறுகள்லையும் சவுண்டு கேட்கற மாதிரி கேட்கும் அந்த பகுதி முழுவதும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி மேல எந்த இன்ட்ரெஸ்டும் இல்லாம இருக்கும் இவ்வளவு கஷ்டங்களையும் தாண்டி அந்த போர் வீரனும் அவனுடைய ஃபாலோவர்ஸும் அந்த மவுண்டைனுடைய உச்சிக்கு அதாவது டாப்புக்கு போவாங்க இப்போ அவங்க கிறிஸ்டி யூஸ் பண்ண கிரைல் இருக்கிற சாப்பல் பிரலியஸுங்கிற பிளேஸுக்கு பக்கத்தில் இருப்பாங்க அந்த இடமே ரொம்ப பாலடைஞ்சு அதாவது சேதமடைஞ்சு இருக்கும் அந்த ஒட்டுமொத்த மவுண்டைன்ஸும் சேதமாகி கடக்கும் அதோட அங்க நிலவொளி கூட மங்களாக தான் இருக்கும் அப்போ அங்க காய்ந்து போன பொற்கள் மேல வீசுற காற்று பாட்டு பாடுற மாதிரியான சவுண்ட கிரியேட் பண்ணும் அங்க இருக்க கிரேவ்ஸும் அதாவது கல்லறைகளும் ஓப்பன் ஆகி கடக்கும் அந்த சேப்பலும் அதாவது சர்ச்சும் எம்டியா தான் இருக்கும் அந்த சர்ச்சில் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அந்த சர்ச்சில் கதவுகளும் ஜன்னல்களும் இல்லாம வெறும் கட்டடம் மட்டுமே இருக்கும் அங்க இருக்க கல்லறைகள் சேதமடைஞ்சு இறந்து போனவங்களுடைய எலும்பு கூடுகள் வெளியில தெரியும் ஆனா அது யாருக்கும் எந்த விதத்திலையும் காயத்தை ஏற்படுத்தாது அங்க மலையோட உச்சி பகுதியில ஒரு மரத்து மேல நின்னுகிட்டு இருந்த சேவல் கூவும் அந்த சேவல் கூவர சப்தமும் நைட்டு எண்டாகி மார்னிங் அதாவது விடிய போறதை மென்ஷன் பண்ணும் 
அப்போ அங்க வானத்துல மின்னல் உருவாகி பலமான காற்றும் வீசும் அது மலை வர போறதையும் அந்த பகுதி வளம் மிக்க பகுதியா மாற போறதையும் இண்டிகேட் பண்ணும் இந்த பேசேஜ்ல ரைட்டர் இந்திய பகுதியில ஒரு சமயம் வறட்சி நிலவியதை பத்தி சொல்லி இருப்பாரு இந்தியாவில் இருக்க புனித நதியான கங்கையில் நீரின் அளவு குறைந்து போனதாகவும் அதனால் அந்த பகுதியில் இருக்க மரங்கள் உயிர் போகிற நிலையில் இலைகள் வாடி போய் தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிறதா சொல்வார் ஸோ எல்லா பகுதியும் இப்போது மலைக்காக காத்திருக்கும் அப்போது அங்கே தொலைவில் இருக்க ஹிமாலயா சைடு கரு மேகங்கள் சூழ்ந்து காணப்படும் காடுகளில் இருக்க விலங்கினங்களும் தாகத்தால் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கும் அப்போ விலங்குகளும் மனிதர்களும் காடை ப்ரே பண்ணுவாங்க அப்போ அவங்களுக்கு தண்டரிங் வாய்ஸ் மூலமா அதாவது இடி மூலமா கடவுள் மக்கள் கிட்ட பேச ஆரம்பிப்பாரு கடவுள் டிஏ அதாவது டாங்கிற வேர்டை சொல்லுவாரு டிஏங்கிற வேர்டோட மீனிங் டட்டா அதாவது டு கீவ்னு அர்த்தம் அதாவது மனிதன் தன்னை ஒரு சில நோபிள் ரீசன்ஸ்க்காக தன்னை சரண்டர் பண்ணுறது மூலமாக அந்த சமயத்தில் ஒரு கிரேட் எமோஷனலான எக்ஸைட்மெண்ட்டை அடையலாம்னு சொல்லுவார் மேலும் மனிதன் ஒரு சில மூமெண்ட்ஸில் பயம் கலந்த தைரியத்தோடு தன்னை நோபிள் ரீசன்க்காக சரண்டர் பண்ணி இருக்காங்கன்னு சொல்லுவார் ஸோ ஒன்ஸ் நாம் உலக நன்மைக்காக அந்த வழியில் போயிட்டோம்னா மறுபடியும் திரும்ப வர முடியாது அது மாதிரி ஒரு சில மனிதர்கள் தங்களை உலக நன்மைக்காக சரண்டர் பண்ணி இருக்காங்க அப்படிப்பட்ட தியாகிகளை நாம் அடிக்கடி நினச்சி பார்க்கறதும் இல்லை அவங்களுடைய எபிதாப்ஸ் அதாவது கல்லறை எழுத்துக்கள் சிலந்தி வலைகள்னாலையும் அவங்களுடைய விருப்பத்தினாலையும் மறைக்கப்பட்டு இருக்கு அதனுடைய சீல்ஸை ஒரு சில லீன் லாயர்ஸ் அகற்றினாங்க ஆனால் அவங்க இறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய ரூம்ஸ் எம்டியாகவே இருக்கு மறுபடியும் கடவுள் டிஏங்கிற வேர்டை சொல்வார் இந்த டிஏ தயாத்வம் அதாவது டு சிம்பதைஸ்னு அர்த்தம் கடவுள் நாம் அனைவரும் செல்ஃபிஷாக அதாவது சுயநலத்தோடு இருக்கிறதுல இருந்து மற்றவங்களுடைய கவலைகள் மற்றும் கஷ்டங்கள் மேலே இறக்கப்படணும்னு சொல்வார் இருந்தாலும் ஒவ்வொருவரும் தான் தாங்கிற சிறையில் இருந்து வெளிவர்றது கடினமானதுன்னும் மற்றும் அரிதான விஷயம்னு சொல்வார் அதிகப்படியாக தன்னை ஒரு மனிதன் தான் தான் தனக்கு மட்டும் தான்ங்கிற சிறையில் அடைப்பட்டு இருக்கிறது அது அவனை மேலும் தனிமைப்படுத்திடும் ஸோ நாம் மற்றவங்களுக்கும் உரிமையானவர்கள்ங்கிறத நாம் முதல்ல உணரணும் நாம் நைட் ஸ்லீப் பண்ணும்போது நம்மளுடைய செல்ஃப் கான்சியஸும் ஸ்லீப் பண்ணும் அப்போது நாம் கடவுள் நம்ம கிட்ட பேசுகிறத உணர முடியும் பட் மாடர்ன் மேனான நாம் ரோமன் லீடர் கரோலினஸ்ங்கிற பர்சன் மாதிரி கர்வத்தோடையும் செல்ஃப் சென்ட்ரடாகவும் அதாவது சுயநலத்தோடையும் இருக்கிறதா சொல்வார் கடவுள் மூன்றாவது முறையாக டிஏங்கிற வேர்டை ரிப்பீட் பண்ணுவார் இந்த டிஏ டம்யட்டா அதாவது கண்ட்ரோல்னு அர்த்தம் மனிதன் தன்னுடைய உணர்வு ஆசைகளையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி வாழணும்னு சொல்வார் வாழ்க்கைங்கிறது போட் மாதிரி அந்த போட்டை திறமையான பர்சன் டிரைவ் பண்ணும்போது அது தடுமாறாமல் மென்மையாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் மனிதன் சுய கட்டுப்பாடோட ஆசைகளையும் உணர்வுகளையும் கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது வாழ்க்கையும் மென்மையாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்னு சொல்வார் ஃபைனலாக ரைட்டர் அந்த டெட் லேண்டில் கடற்கரை ஓரத்தில் மீன் பிடிச்சிட்டு இருக்கும்போது அட்லீஸ்ட் தனக்கான நிலப்பரப்பையாவது ஏற்படுத்திக்க முடியுமான்னு நினைப்பார் அப்போது அந்த மாடர்ன் வேஸ்ட் லேண்டில் இருக்க லண்டன் பிரிட்ஜ் இடிந்து விழும் அதோட கடவுள் நம்பிக்கையும் மிகப்பெரிய நகரமான லண்டன் மாதிரியான இடங்கள் அழிந்துக்கிட்டே வரும் அப்போது அதுக்கு எடுத்துக்காட்டா ரைட்டர் டேன்டேயோட லைன்ஸையும் அண்டு லேட்டின் போயம்ஸோட லைன்ஸையும் ஞாபகப்படுத்துவார் ஸோ அழகுங்கிறது மனிதனுடைய இதயம் எந்த தீய எண்ணமும் இல்லாமல் தூய்மையாக இருக்கிறது தானும் ஸோ எல்லோரும் கடவுள் மீது இருக்க நம்பிக்கையை மீட்டு எடுக்கணும்னு சொல்வார் இந்த கொள்கைகள் தான் தன்னுடைய லைஃபையும் மற்றவங்களுடைய லைஃபையும் பாதுகாக்க உதவும்னு ரைட்டர் நம்புவார் ஃபைனலாக ரைட்டர் ஷாந்தி ஷாந்தி ஷாந்தின்னு போயமை கம்ப்ளீட் பண்ணுவார் 
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்